car j'ai commencé hier la restauration de ce marteau burineur. Je ne pensais pas trouver ce que j'ai trouvé dedans. Il avait un problème, ici, de mèche qui était bloquée dans le mandrin, et je pensais m'arrêter au mandrin. Je m'étais trompé. C'est un marteau burineur des années 80-90, et la raison pour laquelle je l'ai dans les mains, c'est parce que simplement le forêt est coincé à l'intérieur du mandrin. C'est un mandrin particulier, c'est un mandrin rapide, mais c'est un mandrin rapide des années 80. Donc le mécanisme est différent de celui d'aujourd'hui. On voit que le marteau brunner fonctionne correctement. Les trois fonctions qui sont le perçage, le burinage et le burinage en rotation fonctionnent. Et j'avoue que j'ai mis un moment à chercher, à savoir comment arriver à démonter ce fichu mandrin. Je suis parti du principe que comme le, le marteau burineur fonctionnait, il ne pouvait pas être vraiment cassé, c'est-à-dire que la bague ne reculait pas, parce que si ça avait été le cas, ça voulait dire que l'ensemble aurait reculé. Et je me suis dit que si l'ensemble avait reculé, ça ne fonctionnerait pas. Et j'ai réussi un petit peu avec la pince, mais ce n'était pas suffisant. J'ai réussi à le faire glisser sur un centimètre, mais pas moyen de le faire sortir complètement. Il y a, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors je décide d'employer les grands moyens et de démonter la moitié du burineur, c'est-à-dire toute la partie mécanique derrière le moteur. Le démontage est assez simple, il y a seulement 4 vis cruciformes. Dans cette phase de démontage, quand on ne connaît pas, il vaut mieux prendre son temps, parce que il se peut que les pièces se retrouvent en vrac à l'intérieur et après pour les remonter ça peut être embêtant donc il vaut mieux essayer de le démonter sans trop brusquer les choses et on voit que dans cette machine il y a quand même une quantité impressionnante de pièces et ce qui m'interroge le plus c'est de savoir pourquoi il y a cette huile noire on dirait de l'huile de vidange c'est vraiment particulier normalement on aurait dû trouver de la graisse Voilà, là j'ai trouvé la première pièce cassée, ça semble être une rondelle, je ne sais pas encore à cette étape là, j'arrive pas à déterminer ce que c'est, mais c'est une pièce cassée, ça se voit tout de suite. Et je continue le démontage complet du mandrin. Bon, sur ce plan, on voit très bien que le forêt est coincé dans une partie du mandrin. Il y a quelque chose qui est coincé. Soit c'est soudé, soit il y a quelque chose dedans, je ne sais pas, mais c'est vraiment coincé.
La personne qui m'avait confié ce marteau burineur m'avait dit de toute façon si tu n'arrives pas à le réparer, on le rebutera. Donc je me suis dit que je n'avais rien à perdre à taper dessus. De toute façon, comme on ne peut plus enlever le forêt, il n'y a pas de question à se poser. Euh, il faut arriver à le sortir. Et pour le sortir, j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Ça a bougé un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre, ça m'a donné de l'espoir. Et puis à un moment, c'est parti. À première vue, ni le mandrain ni le forêt ne sont abîmés. Par contre, j'ai retrouvé un petit morceau de fer à l'intérieur du forêt et à l'intérieur du mandrin qui ressemble à la partie manquante de celle que j'ai retrouvée dans le corps du burineur. Je crois que j'ai trouvé l'explication. Je fais un petit peu des nettoyages avant de regarder tout ce que j'ai et de voir si je dois aller plus loin dans le démontage ou non. Alors je décide d'aller un petit peu plus loin dans le démontage pour vous expliquer brièvement comment fonctionne ce marteau burineur. Parce que c'est quand même un beau bijou de technologie. Il n'y a que cet axe en deux parties que je n'ai pas réussi à démonter parce qu'à l'intérieur il y a une bague que je n'arrive pas à extraire. Bon c'est pas très gênant, c'était juste s'il avait fallu remplacer une de ces deux pièces, c'est pas le cas. Donc je peux commencer à remonter. Par contre en remontage je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de pièces qui sont relativement usées. Et voilà, le moteur, il vient entraîner là-dessus. Donc ça, c'est directement lié à l'arbre moteur. Ici, on a les mécanismes de sélection. Soit on est en perçage classique, soit on est en burinage simple, soit on est en marteau burineur. Le piston de percussion, il vient percuter au fond, mais il ne vient pas comme ça. Il vient dans ce cylindre et ce cylindre vient là-dedans et c'est lui qui va taper. Quand l'arbre moteur tourne, ici ça bouge, voilà ce qui se passe et ça, ça fait percussion. Alors le système à percussion il est donc ici, je le renlève avec deux trous. Ici on a l'air qui peut s'échapper sur deux trous, ensuite ici l'air ne s'échappe plus que sur un trou et quand on arrive ici l'air ne s'échappe plus, on comprime. On voit ici que ce système d'amortissement a eu un coup, ici. Il est abîmé là. Il est abîmé ici, il est bien rayé. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui est passé. Et ce quelque chose, en fait, c'est cette pièce qui est venue ici et qui est passée derrière. Et elle est passée à travers jusqu'ici. Très certainement, elle est passée par ce trou. Et après, je ne sais pas comment elle a fait pour arriver jusqu'ici. Mais le petit bout que j'ai trouvé là, ce petit bout en fait, c'est le petit bout de cette pièce. Et cette pièce, eh bien c'est celle-ci, il y en a deux. 
Et ces deux pièces, en fait, elles sont ici. Ce sont des bagues. Donc là, il n'y en a plus qu'une. Ce sont des bagues qui viennent centrer l'axe. Et là, eh bien, on voit qu'il y a du jeu. Il y avait cette bague ici, là, pour centrer. Et ça a cassé. Donc maintenant, ça bouge comme ça, ça ne devrait pas bouger. C'est une cale à rectifier et je ne peux malheureusement pas la refaire. Alors on voit que tout le système est assez vieux parce que ce roulement ici, ce roulement, il ne devrait pas se monter comme ça, il devrait se monter en force, légèrement. Or là, eh bien, il a du jeu. Quand on le fait tourner, on l'entend. Donc ce roulement est abîmé, il faudrait le changer aussi. Cette pièce est abîmée, il faudrait la changer aussi. Il faudrait changer cette pièce. Bon, je ne vais pas changer ces pièces. Je vais remonter comme ça. Finalement, je remets qu'une parce que j'ai pas réussi à la faire, à la fabriquer. J'ai pas ce qu'il faut, donc je remets qu'une. Tant pis, il y aura du jeu. Pour le remontage, et eh bien c'est le processus inverse du démontage. J'en profite pour mettre un petit peu d'huile un petit peu partout, euh, notamment au montage pour éviter d'abîmer les pièces qui seraient encore bonnes. Et je vais mettre de la graisse un petit peu partout aussi. Euh, on m'a déjà posé la question dans une précédente restauration. C'est de la graisse classique à roulement. Bon, ça ne tourne pas non plus très très vite là-dedans. Il n'y a, a pas de roulement à haute vitesse. Il n'y a, a que des choses simples. Donc une graisse classique suffira largement. Alors je suis assez généreux. Pour bien que ça rentre dans les intervalles auxquels je n'ai pas pu accéder facilement. Puis je vais jusqu'au remontage et avant le remontage final et eh bien je vais faire un test pour voir si j'arrive à rentrer et sortir correctement le forêt le petit morceau de rondelle qui était cassé est venu se mettre dans cette petite bille ou tout du moins dans son logement ce qui empêchait la douille de tourner je pense que c'est ça qui a fait que le mandrin ne tournait plus parce que cette bille, elle doit bien être montée comme on la voit à l'écran, c'est-à-dire coincée par les lames de ressort. Et il ne faut pas que la lame de ressort vienne recouvrir la bille, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, objectif atteint. J'ai plus qu'à remonter le cache-poussière qui sert aussi de bloqueur. Et c'est terminé. Là aussi, un petit peu d'huile facilite le remontage.
j'ai réussi à remettre en service ce marteau burineur, mais euh, je n'ai pas fait une restauration complète. J'ai fait ce qu'on appelle une réparation à minima. Euh, je n'ai pas commandé de pièces, ce marteau n'est pas à moi. Et il m'a été confié uniquement, comme je le disais au début, à cause d'un forêt coincé dans le mandrin. Et absolument pas à cause de toutes les pièces détériorées que j'ai trouvées à l'intérieur. Bon, le mécanisme est quand même un petit peu plus compliqué qu'une roue à rocher simple que l'on trouve dans les modèles bas de gamme. Ici, il y avait vraiment un mécanisme de burinage qui est assez sophistiqué d'ailleurs. C'était une marque à l'origine pour les professionnels. Ce sont des machines qui coûtaient assez cher. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a dans les modèles d'aujourd'hui. Je ne les connais pas. Mais dans celui-là, il y avait quand même pas mal de pièces. Et encore une fois, je ne sais pas s'il a été utilisé de façon intensive ou non. Mais il est quand même bien usé après toutes ces années de fonctionnement. Et après cette restauration, et malgré ces années de fatigue et d'usure, ce marteau burineur va retourner auprès de son propriétaire. Je ne connais pas l'historique de ce marteau burineur. Je ne sais pas s'il a beaucoup travaillé, pas beaucoup travaillé. Il a passé les 30 ans. Et aujourd'hui, pour le prix des pièces détachées, on trouve un marteau burineur neuf. C'est toujours le même problème. Je l'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos. Les pièces détachées sont parfois un frein à la maintenance. Et c'est bien dommage. Il aurait fallu changer le roulement. Il aurait fallu changer le joint à lèvres. Il aurait fallu certainement changer plusieurs bagues d'usure. Ainsi que le système de percussion. Parce qu'il est en aluminium. Et la pièce métallique, celle-ci, qui s'est détériorée à l'intérieur, est en partie passée dans le système burineur. Et je ne sais pas comment le morceau qui manque là, le petit morceau que j'ai perdu d'ailleurs dans la restauration, est venu se coincer dans le mandrin, il a cheminé tout le long du corps du marteau burineur. Ce marteau pourra quand même servir à nouveau pour bricoler, peut-être pas de façon intensive et de façon aussi performante qu'à l'origine, mais il va quand même fonctionner. Que vous ayez aimé ou pas cette restauration à minima, vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de bricolage, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien